And we also have a full day of programs extending until 4 p.m. Um, and ladies and gentlemen, before we get started also, I'd kindly like to ask you to please keep your phones on silent and refrain from using flash photography. I just saw that. <laughs> During the event, we'll also be giving away NFT. Olá a todos, estamos aqui então na Binance Blockchain Week no Dubai, espero que vocês gostem daquilo que vos estou a mostrar, neste momento vão ser vários projetos aqui em exposição, vamos falar com alguns youtubers e também vão ouvir algumas das melhores palestras que aconteceram aqui, inclusive que se divirtam bastante e que aprendam também aqui com este mundo das criptomoedas, aqui da Binance Blockchain Week no Dubai. Hi everyone, I represent CoinMarketCap, we're here at the Binance Blockchain Week. CoinMarketCap is, uh, is the largest website in cryptocurrency. We, uh, we cover something like 19,000 coins now. We translate into many languages. We have a wide range of content designed for beginners. So explaining how to use a wallet or how to make a transaction. And then also more, uh, more in-depth content if you're trying to learn how, how a specific project or a specific type of technology works. Um, we're in almost every country of the world now. We're translated into I think 27 languages for a lot of our content, including uh, Portuguese. And, um, and please come and visit. Uh, we've got so much information, you'll never be able to see it all. And uh, our prices are updated every few seconds. So everything you see is live uh, as, a, as a, an aggregate from, from the exchanges around the world. social hubs, games, more than 200 quests that you can complete. All kind of experiences where you can fight, you can explore, you can socialize with others, you can discover games made by the community that anyone can play. You can complete quests and use those to earn rewards such as NFTs and tokens up to a thousand cent in this season two. You can also play with your NFTs with, the, for the first time, the implementation of interoperability of NFTs in the metaverse. You can party with Blondish, listen to exclusive music. You can visit Snoop Dogg Mansion and also play with your doggy's avatars. All right, this is pretty exciting and uh, we'll uh, share more about how you actually really cross through it. So it's not just a gallery of games or applications, it's really an interconnected uh, virtual world where like your location does matter and uh, will define what content you can be found on it. We have brought over the past two to three years now more than 200 brands from gaming brands like Ubisoft, Atari, uh, Rabbit, and many more. Yeah, uh, music yeah. artists, Snoop Dogg, Deadmau5, Steve Aoki, um, fashion brands, we have Adidas, we have Gucci with Gucci Vault, as well as entertainment brand, family friendly, The Walking Dead, Horror World, Smurf, Care Bears, and many others to be uh, announced in the future. And use those content to even participate in the governance of that virtual world, leading into the creation of new business models such as Play World or Play and Earth now, as we're uh, renaming it. Meaning that anyone who gets involved into this virtual world should be able to be fully uh, rewarded for either the content they create or the time they spend, which is actually very valuable in the growth of the platform or the virtual world. And to us, it's really all about creativity and imagination. That's why we built this series of tools, bringing them to life and turn them into 3D characters that you can then use to run, jump, fight, uh, socialize, dance with others, such as bringing this more life to life or bringing your World of Human collection, any of those 10,000 unique NFT can now be played right now um, as a character. And that is going to make the metaverse much more exciting as a place to be, where you will meet avatars of any shape, any form, any community, which is making this space more inclusive, more diverse, etc. Going further, we want 
to unleash your imagination about the possibilities that are offered to you into the mayor. So, what kind of activities can be done already? Social apps, of course, NFT galleries where you can display your art and interact with it and then probably buy and discover artists. Nightclubs, we have it already. Modern house, yes, people are buying virtual house, virtual boat, virtual apparel, social and dating, shopping, video games, art museums, sports as well, and more. So the metaverse should always be about creating new opportunities for anyone. Any one of you should be able to think out of this uh, talk or after testing sandbox that I can do something with this. I can become a creator, uh, such as an architect, a game designer, a fashion designer, a house designer. I can maybe launch my business as a virtual real estate agent, as a curator of NFTs, uh, as an event organizer, as a coach, why not? I can even be a host, animate activities into a hub. But also I can be a player, and I don't need to be the best player in the world and only start earning a revenue through esports competition. Actually, the spending time and doing various activities uh, is a new way to earn a revenue uh, thanks to the play to earn business model. And we understand that all of that, all of this vision, all of this open NFT metaverse we are building, will only succeed if we are able to grow a vibrant ecosystem where anyone who is involved can actually be successful as well. That's why we're supporting many creators around the world, in Korea, in Hong Kong, in Vietnam, in France, in UK, in the US, and we've been seeing, well, we've been supporting more than 55 studios to date, we have the Game Maker Fund, and we have saw, saw them, most of them grow from like being one, two people team to 10 people, 20 people over the course of the last six months. Last week I met with the larger studio in the US, which is now 60 people, and they are building for the top brand and for some of the 20,000 unique landowners that are already owning land in Sandbox. So here are some five of the key recommendations I would say to anyone who is interested in entering uh, the metaverse as a brand, as a creator, as a community. First of all, think of it like how do we give value to facts and loyal users? rather than how do we extract value from them. That's new, like in Web2, people try to monetize, people try to create like close world garden economies. Here's the idea is like to empower your community, to make them feel rewarded really through uh, their engagement, such as uh, through the play and world model, and empower players to monetize based on the time they spend in your experience through the form of NFT, through some form of token that they can earn. And we launched this. The second, uh, the third tip is like embracing the NFT culture. So if you are entering the space, do not just think about launching your content. Think like how you partner with existing uh, communities and how even you embrace with your brand, your asset, your NFT. And as they do so, they will contribute to expand the universe of your community to bring more professional, but might discover uh, well, like their next career opportunity. And that's my final recommendation here, put creativity first, so think of like how do we offer more immersive experience that's going to go beyond laws of physics, beyond your imagination, building much faster than in the physical Yo estoy en Portugal pues, precisamente por las criptomonedas, sí. por, a causa de las, tax, las tasas de, del gobierno, porque Portugal está siendo un país eh, favorable para las criptomonedas y entonces, eh, pues, estando al lado como estamos, que yo soy de España, pues, pues es un destino muy, muy apetecedor. ¿Cómo ¿no? se empezó la cripto en tu vida? Pues eh, empecé en el año 2014. Mm -hmm. eh, sí, a mí me lo contaron ya antes, sí, sí, sí. antes del 2014, me lo contaron. Y yo eh, le vi el potencial, pero como no lo conocía y estás en tu día a día de otras cosas, pues se te, lo dejas pasar, no lo miras y al final, pues cuando me lo contaron a mí estaba a 7 dólares y yo quise comprar, o sea, en, en el momento en que me dijeron que solo eran 21 millones, yo dije, eso tiene que valer mucho en el futuro, pero no lo miré, no lo busqué, no, no investigué. Y cuando en una página de inversiones, porque yo me dedicaba a las inversiones, sí. eh, vi que ponía Bitcoin llega a mil dólares en el año 2013, finales de 2013, principios de 2014, 
dije, lo que me dijeron, lo que me contaron que estaba a 7 dólares, tenía que haber comprado. Entonces me puse a investigar en ese momento ya sí. Y en, en marzo creo que fue del 2014 compré un Bitcoin, el primer Bitcoin. Y todavía lo tengo. Ahora tengo más criptomonedas, pero básicamente lo que más tengo es Bitcoin. Eh, tengo un canal de YouTube, YouTube? Eh, que se llama Bitcoin al día. Bitcoin el día. Sí, en el que hago análisis técnico de Bitcoin y de otras monedas y comentamos alguna noticia interesante también. Vale. ¿Te gusta Portugal? Me gusta mucho la zona en la que estoy sobre todo. Estoy eh, cerca de Lisboa. Oh, sí, la capital. Eh, ¿Sobre cripto? Pues eh, sí, que, bueno, que el que no tenga criptomonedas pues que se anime a investigar, a educarse sobre lo que son las criptomonedas porque yo pienso que eh, es algo que les ayudará en el futuro porque estamos eh, yendo hacia un mundo en el que cada vez vamos a tener más inflación y la manera de, de defenderse de la inflación, la mejor manera yo creo que son las criptomonedas, pero bueno, no es un consejo que les doy, sino que es algo para que ellos investiguen y vean lo que está ocurriendo en el mundo, que vean cómo están subiendo los precios. Bueno, es evidente que están subiendo, todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pero eh, que esto es algo que no, no, no va a parar porque eh, se está, venga a imprimir dinero, venga a imprimir dinero por parte de los bancos centrales, eso devalúa el dinero. Y tenemos que buscar una forma de que esa devaluación del dinero no nos afecte. Y entonces, si estudiáis las criptomonedas, os daréis cuenta que el Bitcoin es una alternativa muy, muy fuerte para contrarrestar esa inflación. This is the technical part that a lot of the user base doesn't want to hear because they just want to start using the products. And then on the on the other end, you have a user friendliness, uh, being able to onboard users easily. My name is Alvin. I'm from the BMB Chain team, and really happy to be the moderator for today's session. So we're going to kick off with this session on how to create a successful game file paper and token economy. Now, we, we all think about economy, right? We think about money supply, demand, inflation, and then there's also the softer side of things, um, how human behaviors come into play, right? When the economics, uh, dynamics changes. So we can very quickly see this is both an art and a science. Actually, I don't have a favorite crypto. Like, if I have to, if I have to put my money in just one crypto, I would, I would choose probably Bitcoin. But like, diversification in this world is the is the way. So, I don't have a favorite crypto. But if I have to choose, probably Bitcoin. At the moment, it's really difficult to choose just once. So, I would choose Bitcoin because like, is, um, is like. Um, I don't know what to say, but uh, it's like taking all the market with with him. So, Inexcent. so right. that's yeah. at the moment is Bitcoin, but who knows? Uh, how you start in crypto? Uh, it was strange actually because I was in Australia working, mm -hmm. and my my roommate, a Filipino guy, mm -hmm. was uh, buy and selling things through the black market. Okay. Okay. So <laughs> that's strange. And uh, no, I think that a lot of people started through that. And uh, he made me uh, look into cryptos because it was the 2017, one, the first, one of the Rise. first, yes, yeah. one of the Bitcoin. first rises. So I started to like get, get to know this market and I started to study it. And from that moment on, I'll, I'm here. Yeah. I think that the best thing, as I, as I was saying, is uh, um, like for sure study and get to in, get into things but not just focusing in one asset 
because for example my channel is about personal finance mm -hmm. there's not just crypto and if you have to diversify in a great way you should buy different assets not just crypto so for example stocks or just starting start to like understand what's money because a lot of people doesn't True. even know what like how to how to use manage. it and how to manage yeah. it so like start to understand how you can use money in different ways and like try to diversify as much as possible and the first thing that you should do is like to have a budget decentralized uh, mpc and the liquidity network the founders is in his 60s and then they built systems for banks for decades so these kind of people know how to build for institutions and they also deeply understand decentralization they understand uh, security they understand uh, um, uh, crypto cryptography so these kind of founders are very hard to find and we need to find them and support them to build that bridge right between DeFi and uh, and uh, and the uh, uh, institutional grade uh, users and their banks. Um, my other thesis very much is about actually generating more crypto native assets because we're too small, right? If we are today or in with our own work, right, whether it's through creating value in music, in art, in the metaverse and game, the natively generated assets are going to be 10x or 100x. I bet the institution is going to move a little bit faster. <laughs> Eduardo, como é que começou então este projeto que tu tens nas redes sociais? Ah, foi uma coisa totalmente inesperada, na verdade, né? Eu não sou da área de finanças, eu não nunca fui investidor, mas há um ano eu postei um vídeo no meu canal pessoal que viralizou falando sobre como você quitar mais rápido um financiamento imobiliário e tal. E Muitas pessoas começaram a seguir o meu canal, sendo que eu só tinha um vídeo sobre finanças, né? Mas aí eu vi que muita gente gostou e começaram a pedir outros vídeos, eu continuei postando, deu origem ao canal Primo Pobre, né? No Brasil tem um canal muito grande e famoso chamado Primo Rico, né? Eu sou a versão pobre do Primo Rico, né? E então, desde então eu faço vídeos é, semanais, né? E tem sido muito bom. E o principal do meu canal é falar sobre mudança de mentalidade principalmente para as pessoas mais simples e mais pobres que não entendem nada de investimento, como eu também era um ano que não sabia nada de investimento. Então, à medida que eu vou aprendendo, eu vou ensinando eles também e mostrando como você mudar de mentalidade, não ser seduzido por coisas que você não precisa, não comprar coisas caras quando não é hora de você fazer isso, né? E tem dado muito certo desde então. Muito bem. E em relação aqui às carteiras de criptomoedas, como é que isso começou o teu gosto pelas cripto? Eu comecei a, a investir em cripto quando eu fui vítima de um golpe, na verdade, né? Eu, eu tomei um golpe de uma plataforma pirâmide, não sabia nada, não conhecia nada, né? E acabei que perdi um dinheiro. Mas foi o meu ingresso, né? Foi assim que eu iniciei o meu contato com criptomoeda. E a partir daí, então, não caí mais em golpes, né? <risos> Mas, e tenho gostado demais, é muito bom. E lá no Brasil é um assunto que está muito em alta, né? Tem se falado muito sobre cripto, sobre NFT, sobre metaverso. E eu comecei a estudar também sobre isso para falar para os seguidores no meu canal. E hoje eu estou aqui em Dubai, estamos aqui em Dubai por causa disso, né? Então, é algo que eu tenho muito a aprender, inclusive tenho aprendido aqui nesse evento, né? E... Mas estou muito empolgado e tem sido muito, muito bacana. Tens alguma criptomoeda favorita? Então, é, eu gosto muito da BNB, que é a criptomoeda da Binance, porque ela nos dá muitos benefícios dentro da plataforma da Binance. Né? Eu, eu gosto muito de, de usar a Binance e deixar meu dinheiro lá também por conta de Launchpad, por causa de poupança, flexible saving, né? Então... Eu gosto muito da BNB porque ela tem um potencial de valorização também, não como aquelas criptomoedas pequenas que podem crescer milhares por cento, mas ela tem uma tendência de valorização muito grande. Ela está sempre entre as cinco criptos mais usadas no mundo, né? E nos dá muito benefício em launchpads, por exemplo. E fora isso, eu invisto, eu, eu invisto em mais de, acho que umas 50 pelo menos criptomoedas, né? Não, não grandes quantidades enormes, né? Mas um pouco em várias principalmente relacionada a metaverso, a game, né? Mas é um mundo que não para de crescer isso, né? E, e é muito bacana. Eu estou muito feliz com isso daí. Muito bem. Para terminar, queres deixar uma mensagem ao público português em relação às criptomoedas? O que é que eles podem fazer ou devem fazer tá. na tua sugestão? Como tu tá. Sugestão? É, bom, o que eu gostaria de falar é assim. 
Criptomoeda é um investimento de renda variável, então ele é um investimento de risco. Tem muita gente que não sabe nada sobre investimento e já quer começar com criptomoeda. E eu não aconselho isso. Eu aconselho que você estude para entender, porque sempre que você investe em algo que você não entende, o risco de você perder dinheiro é muito grande. Então, quero que você entre em cripto? Quero. Se eu tivesse entrado há 10 anos, hoje eu seria bilionário. Hoje eu entrei. Se você não entrar hoje, talvez você perca uma oportunidade que daqui a 10 anos você vai se arrepender. Daqui a 2 anos você vai se arrepender, assim como eu me arrependi de não ter entrado atrás, né? Então, comece a investir, mas estude. Não vai nesse papo de, ah, você viu a criptomoeda, ninguém nunca ouviu falar da cripto, vai, vai estourar. Não, estuda, vai ver o que é aquela cripto, se tem potencial ou não, e lembra que é uma renda variável. Então, não coloque tudo que você tem em criptomoeda, mas entra nesse mercado, porque ele é muito promissor. A great discovery and entry point for users to start getting into native on chain staking, discovering different DeFi protocols, whether it's lending, yield farming, and all the other wealth of DeFi projects, whether it's metaverse NFTs and things like that. Thank you, Ryan. Thank you all for the introduction. So, Sammy, let's start with you. Uh, so, looking at all the unbanked uh, people on this planet, which represent more than 1 billion uh, inhabitants, uh, and they don't have access to the traditional ways of uh, passive income. What does crypto, what is the role that crypto plays for them? Yes, so listeners might be surprised here to know that there are actually quite a few people globally, like you mentioned, who don't have access to traditional banking systems to own networks, uh, for example, in emerging markets. While they would like to start their passive income journey, they simply don't have possibility to do this. Um, and number two is our, our strategy is very simple. Our strategy is we want to provide people access to crypto. That's it. Um, I believe in the in the. So I think uh, a lot of you here are probably the crypto OG who has seen it all, you know, since the, the beginning of Bitcoin, um, uh, uh, Bitcoin's arrival and its ups and downs. However, it is true that over the past couple of years, we're definitely seeing rapid adoption in the broader investor base. Uh, I'm very, very pleased to have my fellow panelists here today representing different aspects of retail crypto investing. And as his very own CZ, who will be joining us virtually to share his thoughts, feelings, and importance of this week's event. Um, so this uh, event is really about education. I think learning and education are the key pillars, are the key requirements for this industry. We're still very new, we're still very young, we're still very early. So I hope today's mastering the essentials of uh, crypto investments and trading um, is uh, helpful to you guys. And I think it's very important to help people make informed decisions and also improve the image of a crypto investment to a wider audience. Um, I also hope that you have learned <coughs> more about Binance, um, our sponsors, um, the other uh, industry players at the event, and also the speakers. Um, I also hope you have learned more about Dubai, uh, especially in regards to crypto regulations, how the government work, and the uh, people of Dubai and the city itself, and also in general UAE and the Middle East region. I think, um, it, uh, I think Dubai and UAE offers a very welcoming environment for all of crypto people and all of, all of people in general. Um, also, I want to stress that the importance of the uh, of Dubai in the blockchain process and the um, and to the blockchain world. Um, recently, Dubai has granted a number of licenses to crypto players, including Binance, including other crypto exchanges, and uh, uh, um, and also very soon including other crypto players, including funds, um, uh, other uh, um, other service providers, which is very important for not only Dubai and not only the crypto industry, but for the world, I think. So I think um, <clears throat> uh, it's very important for this progress and for us to support this progress um, that's happening in Dubai right now. Vamos falar um pouco daquilo que tem acontecido nesta Binance Blockchain Week, para falar um pouco daquilo que aconteceu nestes três dias de eventos. No primeiro dia tivemos aquilo que foram os assuntos relacionados com a adoção por parte dos investidores e das empresas, como é que o mundo vai aceitar as criptomoedas agora em diante. 
No segundo dia foi um dia incrível relacionado com o metaverso, NFTs, com o DeFi e com aquilo que será então o futuro, que é o Web 3.0, aquilo que vai deixar passar a Web 2.0, que será então aquilo que temos neste momento, tendo em conta as questões também de privacidade. Relacionado com o terceiro dia, tivemos então para finalizar os investimentos e aquilo que será a renda passiva proveniente das cripto. Isto foi um evento enorme, tem a ver muito com a blockchain, com o desenvolvimento da tecnologia por trás das criptomoedas, que é muito importante para percebermos os projetos. É um excelente evento para poder conhecer mais sobre os assuntos de criptomoedas e blockchain, por isso sugiro a todos que tenham possibilidades em vir cá nos próximos anos. Pois bem, agora que cheguei a casa quero falar apenas algumas informações relacionadas com o Dubai e os Emirados Árabes Unidos e aproveitar também para partilhar aqui alguns custos e despesas que eu tive em fazer esta viagem. Com uma população de 3.3 milhões de pessoas, a moeda oficial lá é o dirham, sendo que 1 euro equivale a 4 dirhams. Temos também a informação que Abu Dhabi é a capital, sendo que é que tem também mais petróleo de todas as cidades-estado. O país e Emirados Árabes Unidos é constituído por 7 cidades-estado, sendo que uma delas é o Dubai. No Dubai nós encontramos então uma construção que não para em relação aos edifícios, sejam empresariais ou habitacionais, para atrair sempre mais pessoas. É um local onde se paga 5% em termos de IVA, aquilo que são os produtos de consumo, e também em relação às empresas estima-se que os negócios sejam taxados no próximo ano, a partir de junho de 2023, 9%. Para além disso, podemos ver também que o PIB no Dubai está muito assente em relação à construção, investimento imobiliário e, claro, obviamente, o turismo. Em relação ao visto turístico, o mesmo não teve qualquer tipo de custo e foi dado na hora, não precisei de preencher qualquer tipo de formulário ou documento antes, através de iniciar algum processo ou fins na internet. Simplesmente no momento em que cheguei ao Dubai foi-me dado o carimbo para poder entrar e usar assim então o visto turístico para poder usufruir, digamos, daquele período no país. Atenção a esta informação, ela pode sempre alterar, por isso convém sempre, antes de fazerem viagem, analisarem se a mesma ainda se mantém, digamos, atualizada. Em relação aos custos da viagem, em relação ao hotel, eu fiquei no Movenpick 5 estrelas, que me foi oferecido pela Binance, e por isso tenho que agradecer também à Binance o facto de me dar a estadia e também as passagens aéreas. Este hotel, se vocês estivessem durante seis dias para duas pessoas, seria cerca mais ou menos de 900 euros. No caso das passagens aéreas, eu vim de Amsterdão, por isso fiz uma escala e é cerca de 400 euros por pessoa. E em relação, então, aos transportes no Dubai, é aqui que poderá haver algum tipo de poupança para quem tem interesse em viajar, por exemplo, num budget low cost. Para poderem se movimentar no Dubai, a maneira mais barata é, obviamente, o metro. Se vocês comprarem um bilhete normal, custa-vos 2 euros mas eu sugiro que vocês comprem o cartão que é recarregável, onde as viagens passam a ficar a 1,25€. Esse cartão tem um custo de 1,5€, mas vale muito a pena se vocês passam alguns dias no Dubai. Entretanto, para o aeroporto, como a viagem é maior, já fica a 7,5€, mas continua a ser a solução mais barata. Nesta minha viagem eu também utilizei apps relacionadas com transportes, nomeadamente a Uber e também a Karim, que é uma app que eu sugiro que instalem mal se cheguem ao Dubai, 
porque se vocês solicitarem, em vez de pedir um carro, um táxi, através da Karim, é de facto muito mais barato. Estamos a falar às vezes de uma poupança de metade do preço que existe na Uber ou até mesmo dentro da Karim, mas na parte do serviço de carro. O que acontece é que este tipo de serviço acaba por ser uma qualidade inferior porque por vezes não existem tantos táxis disponíveis para vos ir buscar e por isso vocês têm que socorrer muitas vezes à parte do carro, que é normalmente o Uber normal que existe nas aplicações. Para viajarmos para o Dubai temos de ter um seguro de saúde e tive conhecimento de pessoas que ficaram doentes e tiveram que pagar do seu dinheiro em relação à estadia enquanto estavam no confinamento e por isso decidi fazer um seguro que já tinha esta cobertura para a Covid, no qual se houvesse alguma situação eu teria então um budget para gastar com o alojamento durante um período de recuperação. Este seguro para 6 dias na IATI ficou-me por 40 euros. Para visitar o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, eu subi até ao andar 125 e é um andar que já é bastante alto, existe também mais 20 andares para cima, mas acho que não seria necessário subir mais, e então temos a possibilidade de ter então o observatório e também a entrada do aquário pelo um preço mais reduzido, neste caso no site oficial do Burj Khalifa, que depois termina com um ponto AE. E para terminar, nesta viagem também fui até ao deserto, Red Sand, não tive a possibilidade de andar no Auto 4, um pequeno passeio de camelo, e também fazer uma corrida nas dunas em jeep, no qual foi bastante interessante e aconselho a quem gosta deste tipo de aventura. Este combinado ficou por 84 euros na Get Your Guide, que é uma aplicação que vocês podem instalar e também fazer então aqui algumas visitas guiadas. Eu já tinha usado na Polónia e gostei bastante e por isso voltei a usar, sendo que é comprado na véspera, normalmente tem, se houver possibilidade ainda de haver lugar, um desconto associado e por isso aproveitei também esse desconto. Para quem acha que o Dubai é caro, vocês lá têm acesso a refeições em quase todo tipo de budget, seja no McDonald's, que é o custo de uma refeição normal aqui na Europa, como também em restaurantes com mais qualidade, nomeadamente, por exemplo, 20 a 25 euros por pessoa. É uma questão de vocês verificarem e fazerem também um planeamento a vossa viagem antes de ir, assim vocês já vão ver o que é que vão fazer, onde é que podem poupar e planear com antecedência normalmente dá-vos acesso a poderem fazer mais coisas por menos dinheiro. Gostei bastante da viagem, espero que também tenham gostado muito destas imagens que vos mostrei, aprendi bastante e claro, agradeço também à Binance pela possibilidade. Entretanto, se gostarem deste vídeo vou-vos pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto, eu te espero-vos no próximo.